你没事吧？韩雪，志秋哥，你别这样。空月，他已经结婚了，你知不知道？直到现在，你还对他念念不忘，你到底当我是什么？我觉得，应该是徐宝堂卖通了徐慕芳的人，目的是让我不能参加山间大赏。那这下真的又被他得逞了。山间大赏马上就要开始了，可咱们的扇子却被毁了。谋事在人，成事在天。有些事情是不能勉强的。杜鹃，你下次来的时候，能不能帮我请个大夫过来？二小姐，你是不是哪受伤了呀？哎，不是我，是他。哎呀，我都说过，我不要大夫，我就要我家里的那罐士漆呀。小玉，去把我那件团花大红裙拿来。小姐，那件您刚都试过了，没有一件满意的。要是知秋哥在就好了，他最会帮我挑衣服了。大小姐，你忘了，如今姑爷可是绸缎庄的掌柜，忙得很呢。哎，你不说我都忘了啊，干脆咱们到铺子里去。让知秋哥帮我挑几件新料子，我就按照现在最新的式样做几件衣服，怎么着也不能丢了咱们潘西镇的脸。我看大小姐不是要比得过上海的时髦女郎，是要比得过二小姐吧？可是二小姐怎么比得过呢？啊！什么二小姐？徐家没有二小姐。你要是再让我听见三个字，我撕了你的嘴！三小姐。行了，跟我去找知秋哥吧。这条红鱼代表我，这条黑鱼呢，代表你。那现在是不是应该换鱼点睛了？现在还点不上，因为他们现在还没有心。啊？那怎么样才能让他们有心啊？得让他们到观音娘娘面前去交心。观音娘娘在上，寒雪轻生。会把一颗心交给知秋哥，有事不便。我叶知秋，今生今世这颗心都属于韩雪，失之不遇。好一个红豆扇上双鱼戏，红豆相思情相牵。消息，呃，你爹要带你去上海。原来你早就知道了，你也不告诉我。你爹他说了，要给你一个惊喜。哎，你说咱们去上海，我穿什么好啊？穿什么衣服都好看。知秋哥，要不你帮我选点布料，做几件新衣服。哎哎哎呦，这马上就要走了，时间这么短
，哪来得及做得好啊？来得及，就做几件。不是，这哪个铺子能接这么急的活？这是谁的扇子啊？叶知秋，你欺人太甚了吧！你明明告诉我你已经忘了他，为什么你还有他的扇子？我不知道你在说什么。不知道我在说什么？这明明是林寒雪送你的扇子，你明明是在睹物思人。我这是在收拾东西当中无意发现的，没什么大不了的。那好，那你当着我的面把他给撕了。你这样又是何必呢？你要是今天把他给撕了，咱们当做什么事情都没有发生。你要是不把他给撕了，咱们两个今天没完！你别胡闹了！给我站住！是我在闹吗？试问哪个女人可以忍受自己的老公在外面想别的女人？我告诉你，叶知秋，不是我过分，是你太过分了。凡事适可而止，太过分的话，对我们大家都不好。叶知秋，你居然跟我说这样的话！好，你不撕是不是？你不撕我撕！哎。放手！给我打过来！你这是干什么？你放手！放手！放手！叶知秋，你居然为了一把扇子跟我动手！我以为你说的都是真的，我以为你真的会跟我好好过日子，看来一切都是假的。原来你都是在骗我。什么样子了？你还想大家闺秀吗？你比那市井的婆婆还野蛮呢！你呀，我就是婆婆，我就是野蛮。你也不问问这些是谁造成的？放肆！只求就是有再大的错，他也是你的夫君呢。从家出户，夫君就是天呐！你受了再大的委屈，你得往肚子里咽的你。我呸！我是吃你们叶家的，还是用你们叶家的了啊？你们叶家上上下下里里外外。哪样不是用我们徐家的钱买的？就连你看病吃药的钱都是我给的！你管什么我？你们这群白眼狼，使着我的钱，心里想的就是别人。你们这群忘恩负义的东西！我毁了我！我当初为什么要支持我？娶你这么个泼妇！要怪呀，就怪你自己！是我，可是你怎么不说？我是他在门口跪了三天三夜求回来的老婆。叶家的男人没骨气，没义气，从老到少都是一群贱骨头。要是我，我早就死了。
，准备后事吧。瞧您这话说的，有美人相邀，我岂敢不来呀？陈王，您看得起？既然格格这么爽快，那在下就快领了。那不知我拜托黄巡长的事？格格放心，我绝对不会为难韩雪小姐。只要善真大赏一结束，我立刻送她回家。放寒雪，但是没有答应你什么时候放开。你也知道，偷我的人又不是一个两个了。为了您那点钱，坏了我的规矩，这让我以后怎么在道上混呢？好，我不为难你，但总有你求我的一天。
快不快走啊？走不走啊？照办。怎么 样？ 都搞定了。那姓黄的明天就会把韩雪放了。我就知道那家伙吃硬不吃软。哎， 明天跟我一起去接韩雪吧。我不去。你自己去吧。为什么？我不想让他紧张。哎，你慢着。东家，您看这叶家的丧事。我们是真等不去了。我跟叶景斋几十年的交情，又是儿女亲戚。探情理说，这丧事我是不该缺席。只是，一来善人大赏迫在眉睫，二来，你说这媳妇把公公给气死了，我去了，这脸往哪儿搁呀？东家。那我们就不等大小姐了，她还有脸跟去啊？我原指望她能牵制住叶知秋，让叶知秋好好为徐家做事。这下可好了，叶知秋不和我们徐家对着干，我就谢天谢地了。哎，哎，对了，东家，您看这铺子里是不是？我哪管得来那么多呀？我养了那么多人。要是都不能做事，就给我滚蛋！哎。
叔，哎，这市区真的能治您的疱疹吗？哼，那当然了，这可是我家的祖传秘方啊！你别看我现在这个样子，老早我家可是世代名医呀、啊，还当过宫里的太医呢。你可不要小看这罐药啊，千金难求啊！你看，昨天涂的药，今天呐全好了。你看，是啊。这药真的是很神奇呀、啊！怎么样，没骗你吧？哎，大叔，您既然这么有本事，为什么会沦落到这儿了？那是我自己乐意坐牢。我呀，上午老，下午小，就爱喝酒掷骰子，欠了一屁股的债。这牢啊，我好不容易才坐上，在这里啊，吃饭不要钱，又有住的地方。还没人来讨债，多好呀！我可不愿意出去。您真是挺奇怪的，这可能就是每个人都有每个人的活法吧。李开雪，你可以出去了。啊，我知道了。大叔，有人接我了，我得走了，您保重身体啊。哎，姑娘，慢着。呃，姑娘。我们相见甚缘，你人好心好。这是我家的祖传秘方，还有这瓶药，就留给你吧。不行不行，这我不能要。哎呀，拿着吧，指不定哪天呐，你真的还能用得上。走吧走吧。那谢谢了。哎，走吧走吧。嗯。林小姐，林掌柜，小林明也不是泰山。为您大人大量，就请您高抬贵手吧。您别这样，我都不知道你在说什么。海雪，格格，格格，那天我多有得罪，请您跟几位英雄说一声，就说您交代的事儿，我已经办妥了。我早说过了，你会来求我的。是，走。哎，您慢点儿。哥哥，嗯，你到底把他怎么了？这老不能让你白做呀，总得有人付出点代价吧？开车。老李的衣服我都给你丢了，你可别跟我啰嗦。哎呀，你都已经丢了，我还跟你啰嗦什么呀？哎，这个我给你找回来了，你看看。那个面包，手给你，记住，一定要带在。这不是我的大棉袍吗？可是，在进城的时候被偷掉了呀！我早把你找回来了，本来早就想给你的，忘了。我还以为我再也找不回来了。谢谢你啊，哥哥。我以为你死了呢，就一直留着他，本来想带回老家的，还好没给徐宝他那个老狐狸。算是完璧归赵了。哎，不过说回来了，这一片破棉袍，你干嘛留着它、啊？这不过是一件普通的旧棉袍，干爹在临死前。却嘱咐我要好好保存。难道这里边还有别的意思？扇面吗
我终于明白干爹的用心了。二小姐，玲珑谷算被毁了，我们善村大厦没有几天，看来咱们这回真的没戏。玲珑古扇肯定是来不及做了，不过这次大扇的机会，我还是不想放弃。可是普通的扇子，怎么能跟多宝和较量？二小姐，你这是什么玩意儿？一股子怪味，我能把它扔了吗？不行，这不能扔，这是别人送给我的传家宝。不会吧？谁会把这玩意儿当传家宝啊？它红里的吧？这罐试漆啊，虽然味道不好闻，可是它的功效很大。试漆？怎么，你知道啊？真的是试漆吗？我不但有实物，还有方子呢。二小姐啊，你可捡到宝贝了。二小姐，试漆在《本草纲目》中就有过记载的，一直以来人们只知道它的药用价值，却不知道它是早已失传的至善原料啊。没有想到，监狱中的一段遭遇，居然让我找到了一种新的制扇方法。临安于前的桑皮纸，配以朱记的试漆，便可以制成黑纸扇。将扇子呈上去，各位便知了。看徐掌柜的神器是志在必得呀！哎，哪里哪里！去看去，快去！好了，终于干了。好了，别说那么多了，我们走。走。你等的那位小姐这次又要失约了。不会的，这次比赛对她来说很重要的。是吗？香奈女士，评选马上就要开始了，我们进场吧。好，请你带我转告韩雪小姐，我很期待看到她参赛的扇子。请。来不及了
学，你怎么现在才来？来不及了，快！对不起啊，我们还有把站子需要参赛，能不能通融一下？时间已过，不能参赛。时间才刚过，帮帮忙嘛！规矩就是规矩，我帮不了你。怎么办呀、啊？跟我来。就是韩雪小姐吧，夏奈女士你好。母亲，我们送扇子过来，但是已经过了呈送时间，你能不能帮帮忙想想办法？可是送呈扇子的时间已经过了，现在再送去恐怕……你先别拒绝嘛，先看看扇子。如果您觉得值，您就帮我这个忙；如果不值，我什么都不说了。其实我也很有兴趣看看韩雪小姐所做的扇子。接下来你们看到是由雪月扇庄呈送的黑纸扇，但是呢，因为呈送时间已过，我们的总评委希望得到各位同仁的认可，准其参赛。不知各位意下如何呢？参加。那么，其他参赛者还有意义吗？既然都没有意义，东家，这可是林海雪的扇子，你怎么？扇来参赛，所以我才驻班防备。看来黄巡长是帮了大忙，他那玲珑古扇根本就没做出来，弄了这么把黑不溜秋、毫不起眼的扇子来参赛，哼！这种丢人现眼的机会，我岂能不给他？
。好了，我们所有参赛的真善都已展示完毕，现在请各位稍作休息，等候评委决断。这次多亏了你，要不然雪月盛装就没法参赛了。你今天就一心一意的参赛，其他的事以后再说。谢谢。我都不与你计较。今天你我好不容易见面，让为父好好看看你。徐长官，其实我一直很期待与你见面。因为我想知道，你见到我以后，该如何面对我？可是我没有想到，你还是那么虚弱。不过这样也好，以后咱们再见面的时候，我就用不着那么客气。国的象牙金宝扇，工艺精美，风格别具，珍贵高雅。这可是这次赛赛中的极品啊！呃，既然这样，就请我们的总评委香奈女士去前厅为大家宣布最后的结果吧。嗯、怎么，香奈女士，难道？你对我们的看法还有意义？这柄象牙金箔扇确实精美不凡，但要确定它就是此次大赏获奖之扇，我还必须认真的想一想。因为这次是国际性的善意大赏，宣布获奖结果一定要慎重，不可以草率。这也是对所有付出心力的参赛者的尊重，不是吗？那您的意思？我想，今晚我们再对所有的扇子进行一次评定，明日宣布参赛结果。不知各位意下如何？那就以延缓至明日，我现在就去宣布。
是我不小心，千万别把扇子给弄弄弄坏了。你怎么了，空爷？我知道你心里难过，如果你想哭就哭吧。我有什么可难受的？我只是累了，不想说话而已。别人或许我看不出来，但只要你心里一有事，我马上就会知道。你在想着徐宝堂的事吧？他那么对你，你是不是在难过？毕竟养了我这么多年，有的时候我在想，如果再次碰到他，只要他能觉得内疚，只要他能悔悟他所做过的一切，只要他能跟我说声对不起，或许我不会那么恨他。可他刚才所做的，你都已经看到了。是啊，所以我才觉得难过。他越是装得若无其事。越是对我亲切，我心里就觉得越冷。原来这一切都是假的。好了。没事了，我们走吧。这把扇子与晒布师使用的不是普通的漆，究竟是怎么做的呢？你是夏奈女士，我代表多宝阁的徐宝堂先生前来拜访您。啊，这是什么意思？这是我们东家徐宝堂先生让我给您的一点车马费。车马费？还有这种规矩？夏奈女士是日本国的至善国手，能千里迢迢到中国来。我们尽点地主之谊也是应该的嘛。无功不受禄，这些我不能收。夏奈女士，您千万不要客气。这车马费呢，是我们中国人的礼仪，况且不是给您一个人的，其他品位啊，我们都孝敬过了。看来你们多宝阁不愧是中国扇业界的翘楚，行事很大手笔啊。这只能说明我们多宝阁对本司扇真大赏十分的重视。不知香奈女士，您心中对本次大赏的得主是否已经有定论？难道邱先生连等到明天的耐心都没有了吗？不瞒您说啊，我们多宝阁对本次大赏已经竭尽了全力，并且我们认为我们的象牙金箔扇无人能敌。其他评委也表示，本次大奖非我们多宝阁。但是，我们还是希望听到香奈女士您亲口说出来，这样我们就放心了。我明白你的意思了。既然这样的话
，这些金条我就收下了。明天就请你们等候佳音吧。夏奶女士果然是个明白人。夏奶女士，请留我吧。慢走。我送你进去了，那你现在就回去吧。那你也早点休息吧。哎，空月，你打算什么时候搬回来？你真的希望我过来？这个善庄是我们两个合开的，也有你的一半嘛。不管我希不希望，你都有权利回来。我说的不是这个，我想听你心里话。你是不是真的希望我回来？是，我是真的希望你能回来。那你应该知道，如果我回来意味着什么。你不用现在回答我，我不想在这个时候打扰你的心情。等山珍大手结束以后，我一定要你给我一个答复。坐一下就走。这些都是宋徽宗的草字绢纸扇面，倪金纸本徐有草书，还有王宠的行书诗。天哪，这都是非常珍贵的文物精品，不但是扇面中的极品，这更是绘画书法中的极品呢。没想到夫人对中国的绘画书法如此的了解。善意不单单指制善的工艺，它更是多重文化的组合。我曾阅读过你们前人所著的一些笔记图录，对这些扇面闻名已久，一直无缘得见。想不到今天能在这个寻常的地方以这样的方式得见。作为一个毕生献给善意的人来说，能够亲眼看见、亲手触摸，真是此生无憾呐、啊！我的感觉跟您完全一样。虽然这些扇面我已经看了很多次了，可是每当它们呈现在我眼前的时候，我还是有一种震撼的感觉。空月说你是个善痴，果不其然。也正因为如此，我有一事不解，所以才冒昧造访。什么事儿？你请说。此次善真大赏，各地善房无一不使出浑身解数，宋城的善真无一不精巧华美，唯独你。雪月扇装的这把黑纸扇看上去平淡无奇，这平淡当中是否有什么奇妙之处？夫人果然好眼力。我们这种黑纸扇，它的扇面是采用的临安于前的桑皮纸，表面的黑色加入了我们雪月扇装的试漆，再经过大小八十六道工序精致而成。这种扇子可以说是日晒不皱，雨淋不透。比那些传统的团扇、绢扇、折扇要实用多了，难怪今天一杯水倾倒在这扇面上，这把黑纸扇毫无损伤。我可以说，这柄扇子是这次参赛扇中最特别、最有创新的。谢夫人夸奖。
我很想把这个大奖颁给你，可是今天多宝阁派人送了一箱金条给我，他甚至贿赂了每位评委。若是你想获得这个大奖的话，恐怕得要出更高的价钱。你的意思是说，让我花钱买奖？难道我的意思还不明白吗？恐怕。我没有多宝阁那么雄厚的财力，怎么会没有呢？这满桌子的扇面就是一个金矿啊！夫人，我想你可能是误会了。这些扇面是我们老祖宗留下来的宝贝，虽然东西在我这儿，可我只是代为保存而已。假以时日，总有一天，我会找到一个更好的保存之处。你对这扇面的真爱之心，我可以理解。可是你这样做，你的老祖宗未必会感激你。人有时候要看现在，你白白错过了一次得奖的机会，难道你就不会后悔吗？如果比赛没有什么公正可言，我宁可退出比赛。你太固执了。你有没有想过，如果得了这个大奖，你的雪月扇庄就不是默默无闻的小扇庄了？随之而来的是大笔的财富和荣誉，这些都是守着这些扇面得不到的。我还听空月说，你和多宝阁有瓜葛。如果赢了这场比赛，你手中的筹码就有多了很多。你应该好好的考虑考虑。空月对我说过，他的母亲是一个非常睿智，而且公正的人，所以我一直希望能见到你，不但可以向你讨教善意。还能向您学习为人处事之道。可是您今天的话，让我觉得太吃惊了。您跟我想象中完全不一样。对不起，我不能认同您的观点。如果这个世界上每一个人都不讲究公平公正的话，我相信这个世界迟早有一天会毁灭。不管您说我傻也好，固执也罢，但是有些事情。我必须坚持。这就是说，明知道有捷径，你也不去走了。是，我就是这样的人，所以您也不用白费口舌了。时间不早了，不耽误你了。那你的意思我明白了，但是明天的比赛还是请你一定要来。既然参加了比赛，就请你善始善终。这也算对你自己努力的一个交代吧。告辞，不送这么我还没睡啊？没有啊，没事做，找点事打发时间吧。什么时候你又对这个感兴趣了？我记得小的时候教你善意，你总是最不耐烦。至少我学了一手好雕工啊。做这个是送给女孩子的吧？是林寒雪。现在时间已经不早了，赶紧睡吧。
。有一件事，我一直想问你。这次善真大会之后，你有什么打算吗？我还没有想好。你想一直留在雪月善庄吗？如果韩雪答应的话，我会的。你有没有考虑过自己的未来？难道你就想一辈子守着他？我知道我在干什么，我也知道我想要什么。你觉得这样值得吗？值得。你怎么了？看起来没精打采的样子。没事，我只是累了。林掌柜，<笑>你想干嘛？啊，今天我只想和林掌柜说一句，这话是“请出玉兰而胜玉兰”，但我更喜欢另外一句，“姜还是老的辣”。徐掌柜。您说的这句话，如果指的是善意，我如果输了，心服口服；如果指的是比耍手段，即便赢了，也很不光彩。真是年轻人呐、啊！那我就倚老卖老的再说一句：这世上，输就是输，赢就是赢。只看结果，谁管你用什么手段？东家，差不多了，该进去了。嗯<笑>象牙金箔扇庄重典雅，古色古香，它突出了中国传统制扇工艺的巅峰技术。它获得大奖，应该是没有争议的。但是，我一直在想，如果扇真大赏的真正目的仅仅是为了继承传统，那还有意义吗？我们除了传承的同时，是否更应该鼓励创新？传统还是创新？奢华还是实用？这两者对于至善来说都不可缺少。我们既不能扔了前者的精髓，更不能墨守成规的固步向前。扇子不应该仅仅是藏在深闺的珍品，它更应该走向民间，为大众所用。鉴于这种思考。雪月山庄的黑纸扇与多宝阁的象牙金箔扇平分秋色，他们都可以获得这个大奖。我反对。徐先生有何资格反对？香奈杏子女士，我有理由认为。你作为总评委，徇私情，没有秉承公平竞争的原则。你有何证据？雪月善庄的林寒雪，难道不是你未来的儿媳？林寒雪与我儿子的事，与这次善真大赏无关。不过徐先生说我徇私情，倒不是空穴来风，确有其事。各位请看。就是多宝阁昨夜派人给我们所有评委的昂贵的车马费。你胡说，绝没有此事。是吗？那这份所有评委签署只认你多宝阁行贿的文件也是假的吗
。昨天晚上我已经通知了每一位评委，若是私下收取贿赂，必将除去国际善意协会会员的资格。看来他们对这份虚职比对你的这份车马费更为看重。至善也是行德，从善意上来说。象牙金箔扇与黑纸扇各分秋色，可是从制扇人的品德上来说，两者却高下立见。所以，我们这次大奖真正的得奖者只有一位，那就是雪月扇庄的林寒雪小姐。韩雪小姐，恭喜你！谢谢啊，夫人。我想跟你单独聊两句。昨天是我错怪您了，要是有什么得罪的地方，请您海涵。昨夜若不是你得罪我，恐怕今天我要得罪你了。空月看人的眼光果然厉害，韩雪小姐为人正直。令人钦佩，夫人您过奖了。正因为你是个好女孩，所以我想替空月求你一件事。哎，你跟韩雪成亲了以后。是不是要带他回日本了？其实我挺舍不得你们的。你们走了，我连一个朋友都没有了
，一个人孤零零的。我想韩雪应该会想在中国吧。那这么说，你们不会走了？那我自己也不知道，我们到底会怎么样。你们怎么了？你说什么？希望你放空越自由。我没明白你的意思。我从来都没有限制过他什么呀。你的存在对他来说就是一种限制。你爱他吗？如果以前你问我这个问题，我没法回答你。可现在，我很确定，我爱他。谢谢你，你的这个回答让我松了一口气。如果你不爱他，你可能只是自私的把他拴在身边，作为一个依靠。如果你爱他的话，就会为他考虑什么对他才是最好的。你能把话说得更清楚一些吗？你看一下这个，这把是空月的长命锁。我是从一家当铺里把它赎回来的。知道为什么吗？空月为了完成你开山庄的那个愿望，不惜把对他自己最珍贵的长命锁给当了。他甚至还不知道这把锁不仅仅对他来说是传家宝那么简单。如果是因为这个，您觉得我们在一起不合适，那我会想办法把钱还给您。我不在乎钱，我只是想告诉你，他为了你什么都可以不在乎，不在乎自己的未来，不在乎自己可以成为一个什么样的人，不在乎一切，只会成为你身边的一个跟随。可是爱一个人，难道不应该这样吗？那么你可以做到吗？为了他放弃一切，成全他的一切愿望，你做不到吗？那是因为我家丑未报，那是因为在你心目当中，你觉得自己比他更重要。可是感情的事儿，难道非得计较谁付出的比较多吗？当爱一个人深到可以牵涉到他未来的人生，那就会变得很重要。空月是只鹰，它却甘愿为了你，作为一只鸟雀关在牢笼里，折断了翅膀。你情愿看着它飞不上天空吗？那您希望我怎么做？你没说什么过分的事吧？没有，他只是跟我切磋善意。好了，别说那么多了，吃饭去。哎，格格，嗯，我不想去吃饭了。为什么？算了，改天再庆祝吧。我累了。你今天得了大奖啊，别那么扫兴嘛。你真的没事吧？没事，我想回家了。那我送你。相处的点点滴滴，你的每一个表情，都记在心里。我会永远记得今天，记得你曾经对我的好。海雪，海雪，雪山庄得了大奖，以后就会有更多人来买你们扇子了吧？应该是吧
那就是说，我们的扇子也会销到英格兰和法兰西，很有可能。那，你跟空月一定会很忙，我过来帮忙吧。我想跟空月单独聊聊，你先回去吧。你是不是准备告诉我你的决定？这段时间，我仔细的考虑过，我觉得有些事情，我必须要跟你去说。我不想再拖累你，更不想再伤害你。我非常感激这么长时间你对我的帮助和照顾。可是我对你的感情，可能只是感激而已，那并不是爱。我心里始终放不下一只球，而且我相信，永远没有人能取代他在我心里的位置。没想到我做了这么多。还是没有办法取代他在你心里的位置。是，我知道了，我不会再来打扰你。
二小姐，二小姐。几个时辰了，二小姐。韩雪，他是造谣，血口喷人。我要登报声明，我要跟他打官司。东家，这个时候您千万要低调啊，暂时咽下这口气，千万不要用。哼，我堂堂夺宝阁还怕他一个小作坊？我不过是一时掉以轻心，中了他日本女人的圈套。东家，不瞒您说，现在我们夺宝阁的形势不妙。我刚刚得到消息，苏州总号那份大订单已经退货了。什么？盘西分号的情况也差不多，那些商人纷纷到雪月山庄去抢扇子。真是树倒众人推呀、啊！我不过是没得上这个金家。他们就背信弃义，翻脸不认人了。还不止如此，听说林家灭门案，警察局已经盯上了。香妃珠帘啊，也出了事儿。一些小作坊的无赖说，这林子本来就是林家的，是被你霸占了多年，他们也要分一杯羹。现在正在乱砍乱伐，已经打起来了。混账！你干嘛不早说？出了这么大的事，我们还待在这儿干什么？马上回盘一日。哎，东家，东家，我有一事相求。有什么事儿回去再说。等不得以后。你什么意思？现在夺宝阁自身难保，您当初答应我的红利，现在就没有了。好，好啊，你个邱子清，我真的没有看错你，你就是个势利小人。拿去。爹，娘，昨天我终于在山珍大赏上赢了多宝阁，以后我会更努力，除了报仇，别的都不去想了。
你是不是又一晚没睡呀、啊？我明天就要回日本了，我希望你能跟我一起走。难道你还在想林寒雪？回去吧，日本才是属于你的国家。你去哪里？我去外面透透气。空月，不管妈妈做了什么，都是为了你好。你确定你是为了我好吗？你不是跟父亲一样要掌控我的人生吗？韩雪昨天跟你说了什么？他什么都没有跟我说。从他态度的转变，我就知道了所有的事情。不过已经不重要了，他已经选择放弃我了。川島爺さん、あつき、あつき。この前北京で別れて、お父さんはずっとあつきのことを考えてましたよ。父は怒ってないか。もちろん責めてるよ。しかしもしあつきはお父さんの影から出て、自分で何ができるならそれもいいことではないか。父の希望に背いた。ここ数年私たちは東北で結構成功した。